हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज हमरा लेसन 6 से शिखबो लीड कैप्चर फॉर्म्स एंड मेलचिंप इंटीग्रेशन हमरा हमारे गत लेक्चर सिखेसिलाम लीड जनरेशन सर्विस टा की एवं हमरा किभाबे एकटा ईमेल लिस्ट ग्रो करते पारी সেটা हमरा थ्योरेटिकली सिखेसिलाम एवं हमार जतदूर मन है आमी निजेओ थ्योरेटिकल क्लास गुलो ते अनेक बोरिंग फील करी आपनादर को निश्चय अनेक बोर करेछि बट आज के आम्रा लीड कैप्चर फॉर्म्स टा प्रैक्टिकली देख बो एवं ए लीड कैप्चर फॉर्म्स टा मेल चिम इंटीग्रेशन की भावे कोत्ता है मेल चिम पर माध्यमे वेबसाइटे शेटा शीघ्र बो प्लस ए भावे कोडे मुल्लो तो आपना जे लिस्ट ग्रो ईमेल लिस्ट ग्रो कोत्ता है की भावे शेटा किंतु आमी थ्योरेटिकली जो दिवा गोतो लेक्चरे आम्रा शिखे ची बट ए लेक्चरे किंतु आम्रा शेटा एकदम पूरी पूर्ण भावे प्रैक्टिकली शिख बो चलो ना आम्रा एक तो देखे नी लीड कैप्चर फॉर्म्स टा आश्चर्य की रकम है आमी स्लाइडे एक ता सिंपल एक ता फॉर्म रखे ची एकाने देखून ए एक ता वेबसाइट एक ता सैंपल वेबसाइट शेखाने तारा की कोडे चे प्रथो में लिखे दिए चे एकाने जेक ता बॉक्स आचे इंटरियर ईमेल गेट स्टार्टेड सो so, क्यों जो दिक ए वेबसाइट है जाए जे सपोज आमी वेबसाइट है देखती तो आमर मने होते हैं ना इधर प्रोडक्ट वा सर्विस है आमी इंटरेस्टेड अखोन आमी की कोटे चाच्चे आमर ईमेल आईडी टा ये खाने इनपुट करे आमी इधर वेबसाइट है सब्सक्राइब कोटे चाच्ची सो ए जे जे आमी जे कोड लाम इटा ফর্মের মাধ্যমে লিডটাকে ক্যাপচার করছে এটা ভেরি সিম্পল এখন আমরা আরেকটা কাজ করি আমরা চলুন গুগলে যে আরেকটু সার্চ দিয়ে দেখি যে লিড জেনারেশন ফর্ম বা ক্যাপচার ফর্ম আমরা এখানে ইমেজে যাই এখানে বিভিন্ন ধরনের আছে দেখুন এখানে এরা বলতেছে সাইন আপ ফ্রি এরা কি কি চাচ্ছে ইমেল চাচ্ছে পাসওয়ার্ড চাচ্ছে কনফার্ম পাসওয়ার্ড চাচ্ছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম মানে এই যে বিভিন্ন ফিল্ড আছে এগুলো আপনাকে ফুলফিল করে দেন সাইন আপ করতে হবে এই যে যে পেজটা বা এটাকেই বলা হচ্ছে লিড ক্যাপচার ফর্ম এটা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বিভিন্ন বিজনেসে মানুষ তাদের চয়েস অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবে সাজাতে পারে দেখেন এখানে লিখছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম জব টাইটেল কোম্পানি অনেক যাচ্ছে তো আমি যেটা নিজেও প্রেফার করি যে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম আর ইমেল আইডিটাই যথেষ্ট আমার কাছে মনে হয় এত ডিটেইলস অনেক সময় আমি আমি নিজে যদি কোথাও যাই এত ডিটেইলস দেয়া লাগবে এটা দেখে অনেক সময় হয় কি কাস্টমাররা ব্যাক যায় দেখেন এখানে এরা কি বলছে এখানে জাস্ট শুধু ইমেল আইডি চাচ্ছে পাসওয়ার্ড চাচ্ছে যে একটা গেট স্টার্টেড করতে বলছে আর এই ভাবে মূলত আসলে এইগুলোই ছিল লিড জেনারেশন ফর্ম এখন চলুন আমরা মেইল চিম্পে এই লিড জেনারেশন ফর্মটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাজ করে সেটা বা দেখতে কেমন সেটা আমরা দেখে আসি সো এটা ছিল আমাদের মেইল চিম্পে ড্যাশবোর্ড ও আরেকটা কথা আমরা লাইভ কাজে যাওয়ার আগে আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে আমরা এই কাজগুলো অ্যাকচুয়ালি কেন শিখছি বা এটা এই এই रिलेटेड আমাদের মার্কেট প্লেসে কি রকম কাজ আসবে সো মার্কেট প্লেসে আপনাদের ক্লায়েন্ট কি ধরনের কাজ দিবে এই रिलेटेड ক্লায়েন্ট বলবে কি আমাকে হচ্ছে লিড জেনারেশন ফর্মটা ডিজাইন করে দাও বা আমার লিড জেনারেশন ফর্মটাকে আমার ওয়েবসাইটের সঙ্গে তুমি কানেক্ট করে দাও সো তার মেইল চিম্পে লিড জেনারেশন ফর্মটাকে ওয়েবসাইটে কানেক্ট করাটাই কিন্তু করাটাকেই কিন্তু আমরা মেইল চিম্প ইন্টিগ্রেশন বলছি সো সেটা আমরা পরে দেখছি আগে আমরা দেখব যে এই লিড জেনারেশন ফর্মটা আমরা কিভাবে ডিজাইন করতে পারি ক্লায়েন্টের জন্য এবং তাকে আমরা কিভাবে সেটা তার ওয়েবসাইটের কালার কম্বিনেশনের সঙ্গে ওয়েবসাইটের বিভিন্ন তার ওয়েবসাইটের থিমের সঙ্গে ম্যাচিং রেখে কিভাবে আমরা একটা ডিজাইন করতে পারি আর আরেকটা কথা এই ধরনের কাজগুলো করার জন্য কিন্তু ক্লায়েন্ট নিজে আপনাকে তার ওয়েবসাইট ডিটেইলস তার মেইল চিম্প ইউজার নেম পাসওয়ার্ড গুলো প্রোভাইড করবে এগুলো কিন্তু করার জন্য আপনার নিজের অ্যাকাউন্টে করা লাগবে না কারণ এগুলো আপনি ক্লায়েন্টের কাছে চাবেন যে যখন সে এগুলো চাবে তখন আপনি তার কাছে তার মেইল চিম্পের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড চাবেন কারণ এই কাজগুলো আপনাকে তার অ্যাকাউন্টে ঢুকেই করতে হবে আর আমরা আমাদের নিজেদের অ্যাকাউন্ট থেকে এখন এগুলো জাস্ট শেখার জন্য এগুলো করছি বাট এই এই रिलेटेड কাজগুলো কখনো আপনার আপনার অ্যাকাউন্ট দিয়ে করার প্রয়োজন হবে না আর অবভিয়াসলি ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্ট গুলো কখনো পেইড ভার্সনও থাকতে পারে সেখানে আপনার ফিচারসের পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে সো চলুন আমরা কিভাবে লিড ক্যাপচার ফর্মটা মেইল চিম্পে খুঁজে পাব সেটা আগে দেখে নি এর জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে এই অডিয়েন্সে ক্লিক করতে হবে আমরা এই অডিয়েন্সে যাই 
দেন অডিয়েন্স আসার পর দেখুন এখানে আমার কোম্পানি যেটা ইনস্ট্রাক্টর এখানে দেখাচ্ছে ইনস্ট্রাক্টরের অডিয়েন্স এখানে দেখাচ্ছে একটা কন্টাক্ট আছে একটা একটা কন্টাক্ট একাই বলা হচ্ছে ওয়ান অফ সাবস্ক্রাইবারস एक्चुअली এই ওয়ান কন্টাক্টটা হচ্ছে আমরা যখন সাইন আপ করার সময় কিন্তু আমরা একটা ইমেল আইডি প্রোভাইড করেছিলাম সেটাকে অটোমেটিক্যালি এরা এখানে কন্টাক্ট লিস্টে অ্যাড করে নিয়েছে সো আমাকে এখন যদি সাইন আপ ফর্ম দেখতে হয় সে ক্ষেত্রে আমাকে যেতে হবে ভিউ কন্টাক্টসে আমি ভিউ কন্টাক্টসে ক্লিক করলাম দেন এইখানে দেখুন ওই সে কন্ট্যাক্টটা নিচে দেখাচ্ছে প্লাস এই যে ভিউ কন্ট্যাক্টসে আসার পরে উপরে যে মেনু বার এইখানে দেখুন একটা অপশন আছে সাইন আপ ফর্ম মানে লিড জেনারেশন ফর্মটাকে মেইল চিম্পে এরা বলছে সাইন আপ ফর্ম মানে লিড মানে এটার মাধ্যমেই তো এই ফর্মের মাধ্যমেই তো আপনি সাইন আপ করবেন বা আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন দেন না আপনি একটা লিডে পরিণত হবেন ওকে চলুন আমরা দেখে নিই সাইন আপ ফর্মে ঢুকে কি কি আছে দেখুন সাইন আপ ফর্মের ভিতরে এখানে আপনার এরা কয়েকটা ফর্মের স্টাইল দিয়েছে যেমন প্রথম প্রথমটা হচ্ছে ফর্ম বিল্ডার এখান থেকে কি করতে হবে আপনাকে এখান থেকে আপনি ফর্মটাকে ডিজাইন করতে পারবেন সেটাকে আপডেট করতে পারবেন ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের থিমের সাথে ম্যাচিং করে আর দেন এখানে আছে হচ্ছে আপনার ইমবেডেড ফর্ম এই ফর্ম এখান থেকে আপনি আপনার ফর্মটাকে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে অ্যাড করতে পারবেন দেন আছে সাবস্ক্রাইব পপ আপ ফ্রম ইন্টিগ্রেশন এখান থেকেও আপনি ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন সো আমরা এইগুলো বিষয়ে পরে যাই আমরা আগে একটু ফর্ম বিল্ডারটা দেখে আসি যে এখান থেকে আমরা কিভাবে কি করতে পারি দেন আমি একটা সিলেক্ট করলাম দেখুন এখানে ফর্ম বিল্ডারে এক প্রথম যেটা আছে সেটা হচ্ছে সাইন আপ ফর্ম সাইন আপ ফর্ম মানে এই যে কিন্তু আমার সেই ফর্মটা আমরা কিন্তু একটু আগে এই যে লিড জেনারেশনে দেখুন আমরা কিন্তু এই টাইপের জিনিসই দেখে আসলাম তাই না লিড জেনারেশন ফর্ম মূলত এইটাই কিন্তু নিজের মতো করে এরা কিন্তু আরো কিছু দিয়ে দিয়েছে কারণ অনেক সময় আছে ক্লায়েন্ট বলবে যে আমি জিপ কোড কালেক্ট করতে চাচ্ছি আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেস সঙ্গে জিপ কোডটা দিয়ে দিতে হবে বা অনেক সময় ক্লায়েন্ট বলতেছে যে আমি চাচ্ছি যে একটা তাদের ফোন নাম্বারটা অ্যাড এখানে যদি আবার নেই আপনি সেক্ষেত্রে কি করতে পারবেন আমি এখানে আপনাদের একটু দেখাই যে ক্লায়েন্ট চাচ্ছে আমি ফোন নাম্বার অ্যাড করবো কিভাবে আপনি জাস্ট এই ফোনের উপর একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এই দেখুন অটোমেটিক্যালি কিন্তু এখান থেকে ফোন নাম্বারটা অ্যাড হয়ে গেল অ্যাড হয়ে গেলে দেন এখানে কিন্তু আরো কিছু অপশন আসছে আপনি চাইলে এটাকে রিনেমও করতে পারেন ফোন নাম্বারটাকে আপনি যদি একটু অন্যভাবে মোবাইল নাম্বার বা যা কিছু হোক আপনি এখান থেকে কিন্তু সেটা এডিট করতে পারছেন প্লাস আপনি এখানে কিন্তু আর একটা অপশন আছে রিকোয়ার্ড ফিল্ড রিকোয়ার্ড ফিল্ডটা আসলে কি এটা সম্পর্কে আমাদের কম বেশি জানা আছে রিকোয়ার্ড ফিল্ডটা অ্যাকচুয়ালি যদি আমি এটা ক্লিক করে দেই তার মানে ক্লায়েন্ট মানে আপনার কাস্টমার বাধ্যতামূলক এটা তাকে বাধ্যতামূলক এই ফিল্ডটা মানে ফিল আপ করতে হবে তাকে ফোন নাম্বারটা দিতেই হবে আমি যদি রিকোয়ার্ড ফিল্ড দিয়ে দিই মানে এটা তাকে করতেই হবে এটা স্কিপ করে সে যেতে পারবে না আমি দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এগুলো রিকোয়ার্ড দিলাম না সো সে যদি চায় যে শুধু ইমেল অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বার দিয়ে সাবস্ক্রাইব করবে সে করতে পারবে কিন্তু আমি ফোন নাম্বারটাকে যদি রিকোয়ার্ড দিয়ে দিই সে কিন্তু এইটা ইনপুট না করে সাবস্ক্রাইব করতে পারবে না সো এইখানে এই বিষয়গুলো ছিল এইটা আপনি এখান থেকে এগুলোকে নিজের মতো করে এডিট করতে পারবেন বা ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনি এডিট করতে পারবেন প্লাস আমি চাচ্ছি যে আমি এতগুলো কিছুই রাখবো না আমি জাস্ট ইমেল অ্যাড্রেস রাখবো ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম রাখবো আমি এগুলো ডিলিট করে দিব এখন আমি এগুলো কিভাবে ডিলিট করব দেখুন এই পুরো অ্যাড্রেস এটার উপর আমি একটা ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখুন এরা নিচে একটা প্লাস মাইনাস একটা অপশন আনছে সো আমি এখান থেকে মাইনাসে ক্লিক করব দেন আমাকে বলছে যে টাইপ ডিলিট টু কনফার্ম ডিলিট করার জন্য আমাকে এই ডিলিটটাকে টাইপ করতে হবে সো আমরা টাইপ করি ওকে দেন ডিলিট দিলে দেন হচ্ছে আমার এটা কিন্তু ডিলিট হয়ে গেল নেক্সট আমি চাচ্ছি বার্থ ডেটা রাখবো না আমি এটা ডিলিট করব সো এটা তো আমি ক্লিক করি डिलीट कर फोन नम्बर अच्छा ये चार्ट आप रखते এখন দেখুন আমরা কিন্তু বিল্ড যে অপশন সেখান থেকে কিন্তু আমরা কি করছি আমাদের ফর্মটাকে আমরা বিল্ড করলাম যে কি কি আমি রাখবো ফর্মের আন্ডারে কি কি রাখবো না সেইগুলো আর জাস্ট কাস্টমাইজ করা 
আর এখানে দেখুন ফিল্ড সেটিংস একটা অপশন আছে এখান থেকেও কিন্তু আপনি যে প্রত্যেকটা ধরে ধরে সেটিংস গুলো যেটা আমি প্রথমেও দেখালাম যে আপনি চাচ্ছেন এইটা করবেন এটাকে সিলেক্ট করলে এটাকে এটা সিলেক্ট করার পর ফিল্ড সেটিংস এ যে যেও কিন্তু আপনি যেগুলো আছে সেটাকেও এখান থেকে আপনি এডিট করতে পারবেন তারপর সেভ ফিল্ডে দিলে এটা সেভ হয়ে যাবে এখন আমি চাচ্ছি কি আরেকটা বিষয় বলি যে আমি চাচ্ছি যে এই যে ইনস্ট্রাকচরি লেখাটা বা ক্লায়েন্ট চাবে যে অনেক সময় ক্লায়েন্ট বলে থাকে যে আমি চাচ্ছি এই ফর্মের উপরে আমার কোম্পানির লোগোটা থাক অনেক সময় ক্লায়েন্ট বলে থাকে যে আমি এখানে চাচ্ছি এখানে লিখুন সাইন আপ ফর আওয়ার নিউজ লেটার অনেক সময় অনেক অনেক রকম চায় তো আমি যদি এখানে মনে করেন যে আমি এখানে চাচ্ছি যে ইমেজ ইউজ করতে তো এক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে এখানে ক্লিক করতে হবে ইউজ ইমেজ ইউজ ইমেজে ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন একটা আপলোড অপশন আসছে এই আপলোডে আমি ক্লিক করলাম দেন আমাদের লেসন সিক্স এখানে দেখুন আমি ইনস্ট্রাক্টরের লোগোটা নামিয়ে রেখেছি এখান থেকে আমি এটা আপলোড দিচ্ছি আপলোড হচ্ছে লোগোটা ওকে দেন আমার লোগোটা এখানে আপলোড হয়ে গেল বাট ওখানে এখন কিভাবে যায় কারণ আমাকে কি করতে হবে এই লোগোর উপর একটা ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর দেখুন ইনসার্ট একটা অপশন এখানে চলে আসছে দেখুন এখান থেকে কিন্তু আপনি ডিলিটও করতে পারবেন সো আমার মনে হলো যে আমি আমার এই ইমেজটা রাখবো না সেটা আমি ডিলিট করে দেবো আপনি ডিলিট করতে পারছেন এখন আমি চাচ্ছি এটাকে ইনসার্ট করব সো আমি ইনসার্টে ক্লিক করব ইনসার্টে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে আমার একটা উইথ অ্যান্ড হাইট একটা অপশন আসছে সো আমি চাচ্ছি যে এত বড় ভাবে লোগোটা না আসুক আমি একটু ছোট ভাবে লোগোটা নিতে চাচ্ছি সো আমি এখানে হাইটটা একটু কমিয়ে দিই আমি এখানে থার্টি ফাইভ করে দিই দেখুন বাই ডিফল্ট এটাও কিন্তু কমে গেছে এখন সেভ অ্যান্ড ইনসার্ট ইমেজ যদি আমি এখানে দেই দেন দেখুন এখানে কিন্তু ইনস্ট্রাক্টরি লোগোটা চলে এসেছে সো আপনি চাইলে এখান থেকে কিন্তু লোগো ইউজ করতে পারেন প্লাস আপনি মানে আপনি চাইলে আবার চেঞ্জ করে ইউজ টেক্সট টেক্সট ইউজ করতে পারেন আপনি চাচ্ছেন যে লোগোটা আপনি চেঞ্জ করবেন এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন নেক্সট কে আসছে নেক্সট আমি চাচ্ছি যে আমার কোম্পানির কালার কম্বিনেশনের সঙ্গে ম্যাচ রেখে আমি আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করবো সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে যেতে হবে ডিজাইন ইট অপশনে দেখুন ডিজাইন ইট অপশনে কিন্তু আপনার ইচ অ্যান্ড এভরি পেজ আছে পেজের আন্ডারে ব্যাকগ্রাউন্ড হেডার আউটার র্যাপার এইগুলো আছে ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে বোঝাচ্ছে হেডার বলতে এই হেডার এই জায়গাটাকে বোঝাচ্ছে আর আউটার র্যাপার অংশটা বলতে আপনার পুরো এই সাইড মানে পুরো বাইরের অংশটাকে বোঝাচ্ছে তো আমি এখান থেকে জাস্ট চাচ্ছি যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি চেঞ্জ করবো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা তো আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা যদি ইনস্ট্রাক্টরি লোগোর সাথে একটু ম্যাচিং রেখে করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে এই এখানে আসছে আসতে হবে যদি বা কালারটা নিয়ে আর একটু কাজ করার আছে এখানে দেখুন আমি এখানে ঘুরাচ্ছি আর এখানে কিন্তু কোড আসছে কালার কোড সো আমরা কিন্তু এভাবে করে কালার কোড চেঞ্জ করতে পারি বাট আপনি অনেক সময় আছে কি আমরা যখন কোনো ডিজাইন করি ডিজাইনের ক্ষেত্রে হয় কি আমরা চাচ্ছি যে এভাবে কিন্তু আমি নিতে পারছি না অ্যাকুরেট ইনস্ট্রাক্টরি কালারটা কিন্তু আমার আসছে না সো আমি চাচ্ছি অ্যাকুরেট ভাবে এই কালারটা পিক করতে আপনি সেটা কিভাবে করবেন সো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা মানে ম্যাজিক একটা ইয়ে আছে টুলস আছে যেটা আমরা ওয়েবসাইট থেকে খুব সহজে নামাতে পারি যেটাকে বলে পিকজি পি আই এক্স আই ই পিকজি কালার পিকার দেখুন এখানে চলে আসছে পিকজি কালার পিকার সো আমরা পিকজি কালার পিকারটাকে এখানে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখান থেকে দেখুন ডাউনলোড পিকজি ফ্রি লেটেস্ট ভার্সন পিকজিটা আপনি ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন এখানে আপনি যাবার পরে দেখবেন এই যে ফ্রি ডাউনলোড সো এখানে ক্লিক করলে আপনার এই পিকজিটা ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে সো আমার কম্পিউটারে অলরেডি ডাউনলোড করা আছে সো আমি এখন করছি না আমি এখন পিকজিটাকে ওপেন করব সো চলুন আমি পিকজিটা ওপেন করে আপনাদেরকে একটু দেখাই দেখুন পিকজি চলে এসেছে এই যে পিকজিটা এতটাই মজার একটা ইয়া আপনি যে কালারের উপর ধরবেন দেখুন ও কিন্তু অটোমেটিক্যালি আপনার এই যে কোডটাকে কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে আমি সব মাউস ঘোরালে চলে যাচ্ছে এই দেখুন এখানে এই বক্সটার ভিতরে আপনি দেখবেন আমি যে কালারের উপর যাচ্ছি ও কিন্তু সেই কালারটা ধরে নিয়েছে ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং আপনি আপনার কখনো এই কালার কোড মুখস্থ করা লাগবে না কষ্ট করা লাগবে না বা আপনি চাচ্ছেন যে না আমি আমার ওই ডিজায়ারেবল ওই কালারটাই চাই অ্যাকুরেট সেটাই আমি ইউজ করবো সো আপনি কিন্তু জাস্ট এই টুলসটা ইউজ করে ইজিলি কালারটা পিক করতে পারবেন এখন আর একটা প্রশ্ন আপনি এই যে কালারের উপর যাচ্ছে বাট এই কোডটা আপনি কিভাবে কপি করবেন এই কোডটা কপি করার জন্য আপনাকে আমরা তাহলে ইনস্ট্রাক্টরি লোগোর উপরটা উপরে যাই আমরা এখন চাচ্ছি ইনস্ট্রাক্টরি কালারটা নিতে যদি বা আমাকে এখান থেকে কালারটা পিক করতে দিচ্ছে না এখানে আচ্ছা আমরা যদি চেঞ্জে যাই দেন এই যে ইনস্ট্রাক্
কোডটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি কপি হয়ে যাবে সো আমি এখন এখানে যে কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল ভি কোডটাকে অটোমেটিক্যালি কপি করে দিয়ে দিলাম দেখুন অ্যাকুরেট ঠিক ওই কালারটা নিয়ে নিয়েছে সো আপনি চাচ্ছেন যে আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের কালার ইউজ করবেন ক্লায়েন্টের কাছে কিন্তু আপনার আস্ক করার প্রয়োজন নেই যে তোমার কালার কোড আমাকে দাও ইভেন ক্লায়েন্ট নিজেও অনেক সময় জানে না কারণ ক্লায়েন্ট এটা অন্য কাউকে দিয়ে ডিজাইন করিয়েছে সো স্মার্টলি কিভাবে আপনি সেই কালারটা ইউজ করতে পারবেন আমি কিন্তু তার একটা ম্যাজিক অপশন আজকে আপনাদেরকে দেখলাম একটা জাদুকরি টুলস সো আপনারা এইটা ইউজ করে কিন্তু ইজিলি ডিজাইন করতে পারবেন আপনার কোনো কোড জানা লাগবে না জাস্ট আপনি কালারের উপর ধরবেন কপি করবেন আর এখানে পেস্ট করে দেবেন ওকে এই ছিল আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার কালার চেঞ্জ করাটা দেন আপনি এখান থেকে দেখুন হেডার একটা অপশান আছে এখানে হেডারে গিয়ে আপনি এটার ফন আপনি যেহেতু এখানে আমরা ফন্ট ইউজ করিনি যখন আমরা ফন্ট ইউজ করব তখন দেখুন এখানে ফন্ট সাইজ লাইন হাইট এগুলো আমরা এখান থেকে চুজ করতে পারবো এখানে দেখুন মার্জিন বটম এটা হচ্ছে থার্টি পিক্সেল এই মার্জিন বটমটা বলতে এই ইনস্ট্রাক্টরি এখানে যে লোগোটা আছে এর নিচের জায়গাটা বোঝাচ্ছে এখান থেকে যে এই জায়গাটার স্পেসটা সেই জায়গাটা এখানে থার্টি পিক্সেল মার্জিন করেছে আর মার্জিন টপ বলতে এইটার উপরের অংশটা আমরা যদি এখানেও মনে করেন যে থার্টি পিক্সেল দিয়ে দেই দিয়ে আমরা এটা দেই দেখুন এটা কিন্তু নিচে নেমে এসেছে এখানে জায়গাটা বেড়ে গেছে সো আপনি এভাবে করেও কিন্তু মার্জিন টপ বটন এখান থেকে আপনার পিক্সেল বাড়িয়ে বাড়িয়ে বা বাড়িয়ে বা কমিয়ে আপনি এগুলো ডিজাইন করতে পারবেন দেন হচ্ছে আউটার র্যাপার আউটার র্যাপারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে এখানে হোয়াইট করে দেওয়া আছে এই যে যে আউটার র্যাপারটা আমরা চাচ্ছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই মনে করেন যে আমি এই এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাই রাখতে চাই সো আমি এটা কি করি কন্ট্রোল অল্টার সি দিয়ে আমি এখানে পেস্ট করে দিই দেখুন এখানে কিন্তু আমার যে ইনস্ট্রাক্টরির লোগোটার মানে এই যে যে আমার হেডারটা এই হেডারের যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এই জায়গার অপশন এই জায়গাটা কিন্তু এই কালারের সঙ্গে ম্যাচিং হয়ে গেল সেক্ষেত্রে আমি যদি এখানে হোয়াইট কালারের কোনো লোগো ইউজ করি তাহলে কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে ডিজাইনটা দেখুন আমি যদি এখানে কোনো হোয়াইট কালারের লোগো আমার ইউজ করতাম তাহলে কিন্তু ডিজাইনটা অনেক সুন্দরভাবে ফুটে উঠতো সো হোয়াইট কালারের লোগোটা এখন আমার কাছে আপাতত নেই প্লাস সময় স্বল্পতার কারণে আমরা এখন এটা স্কিপ করি এখন দেখুন নেক্সট টাস্ট এখানে আমাদের কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড প্লাস হেডার প্লাস আউটার র্যাপারের কাজটা হয়ে গেল দেন আসছে হচ্ছে বডি বডিতে যে কি কাজ দেখেন এখানে ফোর ফোরগ্রাউন্ড বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে এই যে যে পুরো যে স্কোয়ার বক্স যেটা আছে এই জায়গাটার কালার কটটা বোঝাচ্ছে আপনি এখান থেকে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন প্লাস এখান থেকে আপনি টেক্সট গুলো কোন ফন ফ্যামিলির হবে এদের লাইন হাইটটার কত কীরকম স্পেসিং হবে সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন দেন ফন্টের সাইজ কি হবে ফন্টের কালার কি হবে প্যাডিংটা কি হবে এখানে প্যাডিংটা এখানে যদি আমি থার্টি করে দেই থার্টি করে এন্টার দেখুন দেখুন থার্টি করে দেওয়াতে কিন্তু এই পুরো বক্সের এরিয়াটা বেড়ে গেছে সো আপনারা হয়তো বা এটা আমি যদি একটু বাড়িয়ে দিই মনে করেন সেভেন্টি তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারবেন যে পার্থক্যটা আমি অল্প করেছি তো পার্থক্যটা বোঝা এই যে দেখুন সাইডে কিন্তু আমার বক্সের এরিয়াটা বেড়ে গেল সো আপনি এখান থেকেও কিন্তু আপনার বক্সের এরিয়া বাড়ানো বা কমাতে বাড়াতে বা কমাতে পারবেন আমার কাছে মনে হচ্ছে বাড়ানোতে এটা বেশি ভালো লাগছে দেন হচ্ছে আমি কিন্তু আপনাদের খুবই বেসিক দেখাচ্ছে আমি আপনার ডিজাইন আপনি আপনার নিজের মতো করে সুন্দর করে দেখবেন যে কিভাবে সাইন আপ ফর্মগুলো সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করা আছে এখান থেকে আপনি জাস্ট কালার চেঞ্জ করে প্লাস আপনার এখান থেকে সাইজ ছোট বড় করে আপনার দেন হচ্ছে আপনার টেক্সটের ফন্ট ফ্যামিলিগুলো চেঞ্জ করে করে মনে করেন আমি এখান থেকে ফন্ট ফ্যামিলি চেঞ্জ করে দিয়ে দিলাম হচ্ছে কমিক স্যান্স এখন আমি কমিক স্যান্স দিয়ে দিলে যদিও আমার এটা একটু টাইম নেয় যে কোনো জিনিস চেঞ্জ হতে মেল চিম্প একটু সময় নেয় দেখুন এখানে কিন্তু বডি বডির যে ডিফল্ট টেক্সটা আছে বিশেষ করে এই যে এই টেক্সটাকে বোঝাচ্ছে এইটা কিন্তু ফ্যামিলিটা চেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আমি চাচ্ছি এটা কালারটা যদি চেঞ্জ করতে চাই এখন আমি এই পেজের এই কালারটাই নিয়ে নিই কন্ট্রোল অল্টার সি দেন আমি এখানে পেস্ট করে দেব আচ্ছা 
দেখুন এখানে কিন্তু আমার কালারটা দেখা যাচ্ছে না কারণ আমি কিন্তু এখানে কোনো কিছু লিখিনি সো আমি যদি এটা লিখি দেন কালারটা আমি দেখতে পাবো আমি চলুন আমরা এখানে কিছু এডিট করি লিখি সাইন আপ ফর আওয়ার लिंक स्टाइल এখানে আপনি যদি কোনো এখানে যদি কোনো লিংক অ্যাড করতে চান মনে করেন আমি যদি এই নিউজ লেটারটাকে কোনো ওয়েবসাইটের সঙ্গে লিংক করে দিতে চাই সেই লিংকের কালারটা কি হবে আপনি চাইলে এখান থেকে সেটা চেঞ্জ করতে পারেন দেন আসছে হচ্ছে ফর্মস ফর্মসে যে কি কি আছে দেখুন ফর্মসে প্রথমেই আছে বাটন আমাদের ফর্মসে কিন্তু আমরা একটা বাটন দেখতে পাচ্ছি আমরা এই বাটনের কালারটাও কিন্তু এই ইনস্ট্রাক্টরের লোগোর কালারটা দিয়ে দিতে পারি সেটা আমাদের জন্য সুন্দর দেখা যাবে দেখুন এখান থেকে কিন্তু আমি বাটনের কালারটা চেঞ্জ করতে পারছি আর একটা দেখেন বাটন হোবার্ড এই হোবার্ডটা কি জিনিস ধরেন আমি আমার মাউসটা যখন বাটনের উপর নিব দেখেন তখন কিন্তু কালার চেঞ্জ হবে এটাকে বলা হচ্ছে বাটন হোবার্ড সো আপনি এইটার কালারটাও চেঞ্জ করতে পারেন আমি চাচ্ছি যে এইটার কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই আগে ইনস্ট্রাক্টর ওই ইনস্ট্রাক্টরের কালারটা আমি ইউজ করি করার পরে দেন আমি চাচ্ছি যে আমি চাচ্ছি এই কালারটাকে একটু फिल्ड लेखा गो आ সেটা আপনি এখান থেকে এই যে এই যে ইমেল অ্যাড্রেস ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এই ফিল্ডের যে উপরের যে লেখাটা সেটা আপনি এখান থেকে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে আপনি ফর্ম ফ্যামিলি একইভাবে আমরা যেভাবে বডির কাজ করেছিলাম ঠিক একইভাবে এইগুলো আর না দেখায় দেন আসছে ফিল্ড টেক্সট এবার আপনার এর ভিতরে ফিল্ডের টেক্সটের ফর্ম ফ্যামিলিটা কেমন হবে তার কালারটা কেমন হবে আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন দেন আসছে রিকোয়ার্ড এখানে দেখেন রিকোয়ার্ড বলতে কিন্তু আমার এখানে একটা স্টারের মতো আসে সেই রিকোয়ার্ডটা এখানে হাইড আছে আমি যদি শো করে দিই এই দেখুন আমি এখন এখানে শো করলাম শো করার পরে দেখুন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা কি ছিল রিকর্ড ক্লিক করা ছিল দেখুন এখানে কিন্তু সে কালারটা আসছে তো আপনি যদি চান যে আমি এই কালারটাও চেঞ্জ করে দিব আপনি কিন্তু এটাও কাস্টমাইজ করতে পারেন দেন ধরেন রিকোয়ার্ড লেজেন্ট আছে এইটা আপনি যে হাইট করবেন না শো করবেন এটা যদি আমি শো করে দিই দেখুন রিকোয়ার্ড লেজেন্ট আমি শো করলে কি দেখাচ্ছে আমরা দেখি এই যে দেখুন এইটা কিন্তু আমার দরকার নেই এটা ভালো দেখেন এটা অনেকেই আপনার হাইট করে রাখে এটাই হচ্ছে স্মার্ট লাগে দেখতে দেন হচ্ছে আপনার হেল্প টেক্সট হেল্প টেক্সট যদি এখানে কিছু লাগে সেটার কালারটা আপনি চেঞ্জ করতে পারছেন দেন হচ্ছে এরোর আপনি এখানে দেখা যাচ্ছে যদি ভুল কিছু লেখেন সেক্ষেত্রে ওই এরোর আসতে এরোর দেখাইলে আপনার সে এরোরের কালারটা কি হবে তার ফন্টের ওয়েটটা কি হবে এইগুলো কিন্তু আপনি এখান থেকে তাদেরকে আপনি সবগুলো এখান থেকে মেনটেন করতে পারছেন সো এই ছিল আমাদের সাইন আপ ফর্ম আমরা কিভাবে ডিজাইন করতে পারি বা কালার দিয়ে সব কিছু এখান থেকে আমরা দেখলাম এখানে আর একটা অপশন আছে ট্রান্সলেট ইট আপনি চাইলে এই সাইন আপ ফর্মটা বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে করতে পারেন এখানে সেটাই দেওয়া আছে যে এখানে ডিফল্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংলিশ আছে আপনি দেখা গেল কি আপনার কোনো ক্লায়েন্ট জাপানিজ হতে পারে কোনো ক্লায়েন্ট চাইনিজ হতে পারে সে চাচ্ছে যে তার নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এইখান থেকে এই যে এখানে দেখুন বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেখান থেকে আপনি কিন্তু এগুলো চেঞ্জ করতে পারেন তো এটা আমরা আপাতত চেঞ্জ না করি দেন এখন দেখুন ওটা জাস্ট সিম্পল একটা চেঞ্জ করে দিলে হয়ে যাচ্ছে এখানে দেখুন একটা অপশন আছে সাইন আপ ফর্ম ইউআরএল এখানে কিন্তু আপনার এই যে সাইন আপ ফর্মটা আপনি ডিজাইন করলেন আপনি কিন্তু ডিরেক্ট এর ইউআরএলটা এখান থেকে কপি করে আপনার ফেসবুক টুইটারের মাধ্যমেও শেয়ার করে দিতে পারেন ডিরেক্ট সাইন আপ ফর্মটা পোস্ট আকারে প্লাস আপনি কিন্তু একে হচ্ছে এখানে একটা কিউআর কোড আছে এই কিউআর কোড আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে একটা বাটন আছে যে লেট 
সাবস্ক্রাইবার স্পিক ইমেল ফরম্যাট প্লেন টেক্সট এটা আমরা দিব না এটা দিলে হবে কি একদম আমার আমরা যা যা ডিজাইন করেছি সেগুলো উঠে যাবে সো এভাবেই মূলত আমরা সাইন আপ ফর্মের কাজ বলতে এগুলো ছিল দেন আমরা যদি এখান থেকে ক্লিক করি দেখুন এখানে আরো অনেক টাইপের ফর্ম আছে যেমন কনফার্মেশন থ্যাংক ইউ পেজ ফাইনাল ওয়েলকাম ইমেল আমরা কিন্তু কনফার্মেশন ইমেল বা ওয়েলকাম ইমেল সম্পর্কে আমাদের পূর্বের লেসন থেকে শুনেছিলাম আমাদের যে লেসন ওয়ান ছিল টাইপস অফ ইমেল মার্কেটিং সেখানে কিন্তু আমরা ওয়েলকাম ইমেল সম্পর্কে জেনেছি কনফার্মেশন থ্যাংক ইউ পেজ সম্পর্কে জেনেছি চলুন আমরা যদি কনফার্মেশন থ্যাংক ইউ পেজে ক্লিক করি তাহলে এখানে কি আসছে আপনি এখান থেকে আপনার থ্যাংক ইউ পেজটা ডিজাইন করতে পারছেন আপনার নিজের ইচ্ছা মতো এখানে আপনি আপনার টেক্সট গুলো চেঞ্জ করতে পারছেন প্লাস আপনি এখানে কালার টালার এটা তো আমরা অবশ্যই এটা এক চেঞ্জ করলে বাই ডিফল্ট সবগুলোতে আসবে আপনি জাস্ট টেক্সট গুলো চেঞ্জ করে করে দিতে পারবেন দেন আমরা যদি আসি ফাইনাল ওয়েলকাম ইমেলটা কিরকম সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে দেখতে পারছেন এখানে লেখছে ইউর সাবস্ক্রিপশন টু আওয়ার লিস্ট হ্যাজ বিন কনফার্মড এটা হচ্ছে আপনার থ্যাংক ইউ পেজটা যাবার পরে এটা যাবে মানে এটা ফাইনালি তাকে আপনি ওয়েলকাম জানাচ্ছেন যে হ্যাঁ মানে যখন সে কনফার্ম করছে সাবস্ক্রিপশনের জন্য কনফার্ম করার পরে এই ইমেলটা যাচ্ছে আপনি এখানে কি বলছেন যে ফর ইউর রেকর্ডস হেয়ার ইজ এ কপ चान করতে পারবেন এরপরে এইটা দেন আরো এখানে অনেক টাইপের ফর্ম আছে বাট নর্মালি যেগুলো ইউজ হয় এই আপনার ফাইনাল ওয়েলকাম ইমেলটাই কাজের ক্ষেত্রে বেশি ইউজ হয় সাইন আপ ফর্মটা আর হচ্ছে কনফার্মেশন থ্যাংক ইউ পেজ আচ্ছা চলুন এবার আমরা ফর্ম বিল্ডারটা আমাদের দেখা হয়ে গেল ফর্ম বিল্ডার আমরা দেখে ফেলেছি এখন চলুন ইমবেডেড ফর্মস এইটা আসলে কি আমরা এটা দেখি সো আমি সিলেক্ট করলাম দেখুন ইম্বেডেড ফর্মটা আসলে আমরা তো আমাদের ড্যাশবোর্ড ভিউ লেকচারে আমরা অলরেডি একটা বলেছিলাম যে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে আপনি এই যদি এ দেখেন এখানে একটা আমি বলি একটু সহজভাবে এখানে দেখুন এই স্টেমেল কোড আছে মানে এই যে যে উপরে আপনি যে ফর্মটা দেখছেন প্রিভিউ দেখুন এখানে কিন্তু প্রিভিউটা দেখাচ্ছে যে কি কি আছে ইমেল অ্যাড্রেস আছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ফোন নাম্বার দেন সাবস্ক্রাইব সো এই যে যে ডিফল্টটা মানে আমরা ওই যে যে ফর্মটা বিল্ড করলাম সেটারই কিন্তু সিম্পল ভার্সনটা এখানে আসছে দেখুন এখানে ক্লাসিক ভার্সন সরি এটা হচ্ছে সেটার ক্লাসিক ভার্সন এখানে প্রিভিউতে দেখাচ্ছে যে এটা এরকম আসবে আর এইটা তো হচ্ছে ভিজুয়াল লুক বাট এর পিছনে যে কোডিং সেটা হচ্ছে এটা এখন দেখুন এখানে লেখাই আছে কপি বা পেস্ট অন টু ইউর সাইট এখান থেকে আপনি কপি করে আপনার ওয়েবসাইটে পেস্ট করে দিলেই কি হবে এইটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু অ্যাড হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা কাজ যেটা করতে হবে আপনি আরেকটা বিষয় আপনি চাইলে এখান থেকে কিন্তু এখানে দেখেন একটা অপশন আছে যে শো অনলি রিকোয়ার্ড ফিল্ড আমি যদি এটাতে ক্লিক করি দেখুন দেখুন আমার শুধুমাত্র ইমেল অ্যাড্রেসটা কিন্তু আমার রিকোয়ার্ড ছিল সো এখানে কিন্তু শুধুই ইমেল অ্যাড্রেসটা দেখাচ্ছে বাট আমি যদি চাই না আমি সে সবগুলো ফিল্ডই দেখাতে চাচ্ছি এই যে দেখুন এটাতে ক্লিক করলে সবগুলো চলে আসছে আর একটা কথা যখন আপনি ওয়েবসাইটে এই কোডটা কপি করবেন কপি করার আগে আপনাকে কি করতে হবে এখানে ডিজাবেল করে দিতে হবে জাভা স্ক্রিপ্টটা चलेपे পপ আপের বিষয় তো আমরা ড্যাশবোর্ডে দেখেছি তো চলুন দেখি আমরা এখান থেকে কি পপ আপ আমাদের জন্য আছে বা পপ আপ আমরা কোনো এডিট করতে পারবো কিনা বা কি এই দেখুন এখানে কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে আপনি আপনার পপ আপটা এডিট করতে পারবেন অলরেডি দেখেন এরা দেখিয়ে দিয়েছে যে এইটা আপনার ওয়েবসাইটের ব্যাকগ্রাউন্ড হবে আর এই যে ওয়েবসাইটের উপর এইটা হচ্ছে আপনার পপ আপ হ্যাঁ সুন্দর এখান থেকে আপনি কিন্তু পপ আপ একটা ছবি অ্যাড করতে পারবেন আমরা দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আমরা এখান থেকে এই ছবিটাই অ্যাড করে দিই स्लैडे दीते फिक्सड रखते 
এটা হচ্ছে আপনার নিচে থাকবে পপ আপটা নিচে আসবে অনেক সময় আছে অনেক ওয়েবসাইটে কিন্তু মাছ বরাবর না আসে পপ আপটা একেবারে নিচে আসে অনেক সময় আছে যে এই পপ আপটা এভাবে সাইডে আসছে অনেক সময় আছে যে এটা একদম মডেলে থাকবে দেন ইমেজ অ্যালাইনমেন্ট ইমেজ অ্যালাইনমেন্টটা এখানে টপ আছে আপনি যদি রাইটে দিতে পারেন লেফটে দিতে পারেন আচ্ছা ইমেজটা এডিট অপশনটা এখানে কোথায় ওভারলে অপাসিটি সিক্সটি ফাইভ মিনিট সাইড ইমেজ অ্যালাইনমেন্টে গেলাম ফিল্ড ইমেল অ্যাড্রেস এই যে এখান থেকে কন্টেন্ট সরি অনেক দিন আমি এগুলো কাজগুলো অনেক দিন হয়ে গেছে আর অনেক বিষয়ে নতুন নতুন আপডেট করছে ভার্সন যার জন্য একটু সমস্যা হয়ে হয়ে হচ্ছে তো আশা করি আপনারা এগুলো বুঝবেন এবং এগুলো কনসিডার করবেন আচ্ছা আপনি এখান থেকে কিন্তু এডিট করতে পারবেন এই যে আমার ইমেজটা তো যদি বা আমি যে ইমেজটা সিলেক্ট করেছি এখানে দেখাচ্ছে যে এটা ভালোভাবে আসে নাই যেহেতু এই লোগোটা এভাবে আসছে ইজ টু ইজ দেখেন এখানে মানে এই যে এটা তুলে দিলাম এবার কিন্তু আমার ইমেজটা চলে আসছে আর ইজ টু ইজ মানে ইমেজটাকে ওরা পুরোপুরি পেজটা টেনে ইমেজটাকে টেনে নিয়ে নিচ্ছে সো আপনি চাইলে এখান থেকে আমি আমাদের এই এটাই ঠিক আছে এটা সুন্দর হয়েছে ওকে দেন এখান থেকে কিন্তু আপনি এটা এডিট করতে পারছেন যে পপ আপের উপরে আপনি কি লিখবেন আমি যদি দেখি এখানে আমি লিখলাম যে সাইন আপ ফর আওয়ার নিউজ লাইটার দেখুন এখানে কিন্তু চলে এসেছে সাইন আপ ফর আর নিউজ লেটার তারপরে এখানে দেখেন সাইন আপ সাকসেস মেসেজটা কি আসবে সেটাও আপনি এখান থেকে এডিট করে দিতে পারবেন ফুটারটা আপনি এখান থেকে চাইলে অ্যাড করে দিতে পারবেন যেমন এই যে দেখুন আপনি নিচে যদি কোনো কথা অ্যাড করতে চান যে আমি চাচ্ছি যে আমার নিচে কোনো টেক্সট আমি এক্সট্রা দিব দেখছেন যে আমি কোনো একটা অফার বা কোনো কিছু সম্পর্কে এই ফুটারে আমি এভাবে অ্যাড করতে পারবো সো আমরা দেখলাম এখন এই পপ আপটা আপনি কিভাবে ওয়েবসাইটে দিবেন সেটার জন্য দেখুন এই যে ডান সাইডে কিন্তু আছে জেনারেট কোড এখানে যদি আমি ক্লিক করি এই দেখুন ওরা কিন্তু আমাকে এই কোডটা দিয়ে দিয়েছে তো এই কোডটা নিয়ে আমি ওয়েবসাইটে কপি করে জাস্ট পেস্ট করে দিতে হবে দেন কিন্তু আপনার এই পপ আপটা ওয়েবসাইটে অ্যাড হয়ে যাবে এটাও ভেরি ইজি একটা কাজ আচ্ছা এখন আমরা আসি দেন আসছে হচ্ছে ফর্ম ইন্টিগ্রেশন ক্রিয়েট সাইন আপ ফর্ম ইউজিং অন অফ আওয়ার ইন্টিগ্রেশন চলুন দেখে আসি এটা কি ফর্ম ইন্টিগ্রেশনটা আচ্ছা এখানে ফর্ম ইন্টিগ্রেশনে বলছে যে আপনাদের এখানে দুইটা সাইট আছে কারণ যদি এই দুইটা সাইটে আপনার অ্যাকাউন্ট থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এই দুইটা সাইট থেকে মানে এরাও কিন্তু আপনার ই কমার্স সাইট এখানে কিন্তু এখানে ক্রিয়েট এ উফো ফর্ম দ্যাট অ্যাড সাবস্ক্রাইবার টু ইয়োর মেলচিম লিস্ট আবার অ্যাড এ সাইন আপ ফর্ম টু ইয়োর স্কোয়ার স্পেস সাইট এখান থেকে আপনি লার্ন মরে গেলে আরো বিস্তারিত ভাবে দেখতে পারবেন তো এই ছিল আমাদের সাইন আপ ফর্ম বা লিড ক্যাপচার ফর্ম হোয়াট এভার এখন চলুন আমরা দেখি যে আমরা কিভাবে মেল চিম্পকে ওয়েবসাইটে ইন্টিগ্রেশনটা করব সেটা আমরা দেখে আসি সো এই জন্য কি করতে হবে আমাকে ওয়ার্ড প্রেসের যে লগ ইন প্যানেল অ্যাডমিন প্যানেলটা আছে সে সেই লিঙ্কটা লাগবে সো সেই লিঙ্কটা আপনি চাইলে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট থেকে ডিরেক্ট আপনি ক্লায়েন্ট কখনো কখনো করবে কি আপনাকে ডিরেক্ট লিঙ্কটা দিয়ে দিবে যে সে আপনাকে এই লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছে যে উপরে যে লিঙ্কটা প্লাস আপনাকে সে ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছে তখন আপনি কি করবেন এই লিঙ্ক থ্রু ট্যাব ওপেন করার পরে এই পেজটা আসবে আসার পরে আপনি এখানে ইউজার নেম এবং তারপরে আপনি পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিয়ে লগ করলে কিন্তু ক্লায়েন্টের ওয়ার্ড সাইটে আপনি সহজেই চলে যেতে পারছেন আর আপনি যদি মনে করেন যে ক্লায়েন্ট অনেক সময় আছে যে সবসময় তো ক্লায়েন্ট সব কিছু দেয় না কিছু কিছু স্মার্ট ক্লায়েন্ট আছে যে তারা আপনাকে এই লিঙ্কটা দিবে না সো এই লিঙ্কটা আপনি কিভাবে পাবেন ধরুন ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কমই দিই সো ফেসবুক আচ্ছা দেই দেখি কি হয় ফেসবুকটা যদি ওয়ার্ড প্রেসে খোলা থাকে তাহলে আসবে ডট কম স্ল্যাশ দিবেন আমি বোঝানোর জন্য আমার ওপেন করার প্রয়োজন নেই দেন একটা স্ল্যাশ হবে দেন দিবেন ডাব্লিউ পি দেন হচ্ছে ড্যাশ দেন হচ্ছে অ্যাডমিন দিয়ে স্ল্যাশ এটা দিয়ে এন্টার দিলে কিন্তু আপনার সরি যাই হোক এভাবে দিলে চলে আসবে ওইটা আমার 
ফেসবুক ওপেন হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আমি আমার এই ইউজার নেমটা আর পাসওয়ার্ডটা আগেই দিয়ে রেখেছিলাম সো এটা দিয়ে আমি এখন ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি এভাবে লগ ইন করবেন इंटीग्रेट करते हैं प्लैग इन आगे इन्स्टल कर इन्स्टल कर प्लैग इन प्लैग इन जे देखने मेलचिम फर वार्ड प्रेस देखिएटेट क्लिक कर कानेक्ट करते परवर्ती लगे चाप दिए फेले क्रिएट हो गए चाहले कपि कर दी दीते प्लस डिजेबल कर दी नतुन करिएट करब देखने देखो अपशन देवे क्रिएटे की क्लिक कर लेना नतुन कर क्रिएट हो प्लस क्षेत्र तो जीत एक बार कर फिलसी एट ए रखम आससे क्योंकि जो अपनी करबें ना तक इन्हें क्योंकि ऊपर ही लेखा थको क्रिएट ए की लिस्टाई देखा 
যখন আপনি যখন ক্লায়েন্টের কাজ করবেন তখন অনেক সময় দেখতে পারবেন যে ক্লায়েন্টের কিন্তু একাধিক লিস্ট এখানে থাকবে সো সেটা নিয়ে আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এখানে এগুলো অটোমেটিক্যালি অ্যাড হয়ে যাবে এখানে আমাদের দেখেন ইনস্ট্রাক্টরটা অ্যাড হয়ে গেছে এখন চলুন আমরা ফর্মটা দেখে আসি যে আমাদের সাইন আপ ফর্মটা কিন্তু এখানে সাইন আপ ফর্মের কি অবস্থা এই যে দেখুন সাইন আপ ফর্মটা কিন্তু এখানে সুন্দর মতো চলে এসেছে ইমেল অ্যাড্রেস ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ফোন নাম্বার আমরা যেভাবে এটা করেছিলাম তাই না অনেকটা ইজি লাগছে না এখন দেখুন এখানে যদিও বা আমার ফর্মটা এসেছে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে আমার এই ফর্মটাকে আমি এখন আমার ওয়েবসাইটে দেখব কিভাবে তাই না সেক্ষেত্রে দেখুন আমাকে কিন্তু এই যে সেফ চেঞ্জের নিচে দেখুন ইউজ দিস শর্ট কোড একটা শর্ট কোড দেখাচ্ছে আপনাকে কি করতে হবে এই শর্ট কোডটাকে কপি করতে হবে আপনি জাস্ট কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করবেন কপি করার পরে এখানে দেখুন পেজ পেজের অপশন আছে এই পেজে আমি যাই এখানে দেখুন আমার এই ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে একটা দুইটা তিনটা তিনটা পেজ দেখাচ্ছে তো আপনি এটা কোন পেজে অ্যাড করতে চাচ্ছেন ধরেন আমি একটা পেজ অ্যাড করব সো আমি এটাতে সিলেক্ট করলাম সরি এই যে এডিট অ্যাবাউটে যে এডিট চাপ দিলাম এখানে দেখুন ইন্টার হ্যাঁ এই জায়গাটায় আমি এখন ওই কোডটা পেস্ট করে দিব ঠিক আছে আমার যে শর্ট কোডটা সেটা আমি এখন পেস্ট করে দিলাম দিয়ে আমি এখানে এখন এই দেখুন ডান পাশে আপডেট অপশন আছে আমি এখানে এখন আপডেট করব আপডেট করা হয়ে গেছে এখন আমি প্রিভিউতে যাব দেখি তো এই যে দেখুন অনেক ইজি না ভেরি ইজি একটা কাজ আমি কিন্তু অলরেডি ওয়ার্ড প্রেসে আপনার আমি জাস্ট আপনাদেরকে বেসিকটা দেখালাম আপনি কিন্তু এইগুলোকে সুন্দর মতো করে মেল চিম থেকে ডিজাইন করে এনে সুন্দরভাবে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের সাথে সাথে কিন্তু আপনি ম্যাচিং করে অ্যাড করে দিতে পারবেন অবশ্যই আমার এই ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের যে কালার কম্বিনেশন তার সঙ্গে এটা একেবারে খারাপ হয়নি আচ্ছা যাই হোক এই ছিল মেল চিম ইন্টিগ্রেশন এটা কিন্তু অনেক ইজি একটা কাজ বাট স্বাভাবিকভাবে আপনাদের কাছে প্রথমবার কঠিন লাগতেই পারে আর জেনে অবাক হবেন যে এই ছোট্ট ইজি কাজের জন্য ক্লায়েন্ট আপনাকে কত পে করবে জানেন মানে পনেরো থেকে ২০ ডলার ৩০ ডলার পর্যন্ত আপনি এই কাজের জন্য তাকে চার্জ করতে পারবেন এত ছোট্ট একটা কাজ টেকনিক্যাল একটা কাজ বাট আপনি ডিমান্ডটা দেখেন বা আপনার রেটটা দেখেন একেবারে কিন্তু কম না সো আর এখানে আপনার হয়তো ভাবতে পারেন যে এইটা কি হিসেবে আমি মার্কেট প্লেসের জবটা কিরকম ভাবে পাবো ক্লায়েন্ট এইটা আসলে লেখা থাকবে যে মেল চিম ইন্টিগ্রেশন উইথ ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেসের সঙ্গে আমি মেল চিমটি কিভাবে ইন্টিগ্রেট করব সো আপনি এইটা দিলে জাস্ট এভাবে বলে দিলে আপনার এভাবে আপনি নিজের গিগেও লিখে দিতে পারেন বা এইটা লিখে সার্চ করলে আপনি এই রিলেটেড জব পেয়ে যাবেন আর স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম প্রথমবার আপনাদের কাছে এটা একটু কঠিন লাগছে কিন্তু আমি মনে করি আপনাদের জন্য এখন বর্তমানে কাজটা অনেক ইজি হয়ে গেছে কারণ আমি নিজেও যখন ট্রেনিং করেছিলাম মেল চিম্পের উপর আমরা যখন ক্লাস আমাদের ক্লাসে তখন কি প্রজেক্টরে দেখাতো প্রজেক্টর দেখে দেখে আমরা খাতায় জাস্ট নোট করে নিয়ে আসছি তখন কিন্তু ওরকম সুযোগ সুবিধা বা ভিডিও রেকর্ডিং আমরা পাইনি আমরা কিন্তু ওই যে নোট করে এনে দেন বাসায় প্র্যাকটিস করা লাগছে বা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সাথে সাথে তো কাজ পাইনি পরবর্তী যখন কাজ পেয়েছিলাম তখন ভুলে গেছিলাম তখন ওই ইনস্ট্রাক্টরকে ফোন দেওয়া লাগছিল বা ক্লাসমেটসদের কাছে যে যে জিজ্ঞেস করা লাগছিল প্লিজ আমাকে এই বিষয়টা একটু হেল্প করো তোমার মনে আছে কিনা আমি তো ভুলে গেছি বাট দেখুন আপনাদের জন্য কাজটা কত ইজি হবে আপনারা কিন্তু ইজিলি যদি ভুলেও যান যখন আপনার এই কাজে কাজটা আসবে তখন আপনি কিন্তু আমার এই রেকর্ডিংটা চালিয়ে পুনরায় কিন্তু আবার সুন্দর মতো করতে পারবেন সো দেখুন একদম ভয় পার কোনো কারণ নেই একদম ইজি একটা কাজ আর আমাদের এখানে আর একটা যে কাজ রয়েছে যে মনে আছে ইমবেডেড ফর্ম অনেক সময় ক্লায়েন্ট চাবে কি ধরেন এটা তো আপনি ওয়ার্ড প্রেসের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টকে ইজিলি মেল চিমটা আপনি প্লাগ ইন করে দিতে পারছেন ধরুন ক্লায়েন্টের ওয়ার্ড প্রেস সাইট নাই তখন তো আপনি প্লাগ ইনটা দিতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাকে ফর্মটা ইমবেড করতে হবে সো আমার যেহেতু অন্য ক্লায়েন্টের সাইট নেই ওয়ার্ড প্রেস সাইটই আছে আমি জাস্ট আপনাদেরকে পেজে এসে ইমবেডটা দেখিয়ে দিই সো সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে আমরা আবার সেই অডিয়েন্সে চলে যাই ভিউ কন্ট্যাক্টস দেন সাইন আপ ফর্মস দেন এই যে ইমবেড ফর্ম মনে আছে ছোটোবেলায় শিখেছিলাম হ্যাঁ এই ইমবেড ফর্মটা আমরা সিলেক্ট করব ওকে দেন এখানে দেখুন এখন আমরা এই কোডটা এই কোডটা কপি করব মনে আছে তো কপি করার আগে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে এই যে আমাদের এই এই জাভা স্ক্রিপ্টটা ডিজাবেল করে নিতে হবে এটা আমি ডিজাবেল করে নিব দেন আমরা এটা এখন কপি করব কন্ট্রোল সি এরপর আমি এই পেজের উপরই দেখিয়ে দেই এখানে আমাদের যে শর্ট কোডটা ছিল 
আমরা কিন্তু ডিরেক্ট এই পেজের উপর এসে কিন্তু শর্ট কোডের ক্ষেত্রে কি করছি এখানে পেস্ট করে দিয়েছি কিন্তু আপনার যখন ফর্ম ইমবেড করবেন তখন কিন্তু এই পেজের উপর এসে ওই কোডটা কপি করে দিলে কিন্তু এখানে শো করবে না সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে তার আগে আমরা এটাকে আগে ব্যাক স্পেস দিয়ে ডিলেট করে দিই সেক্ষেত্রে দেখুন উপরে যে একটা অপশন আসছে এখানে দেখছেন মোর অপশন মোর অপশনে আপনি ক্লিক করবেন দেন দেখুন এডিট অ্যাজ এইচ টি এম এল একটা অপশন আসছে এখানে যে আমি এখানে ক্লিক করব এডিট অ্যাজ এইচ টি এম এল আসার পরে দেখুন এই যে একটা প্যারাগ্রাফ ছিল এই দেখাচ্ছে যাই হোক টোটাল মোট কথা এই এত কিছু চিন্তা করার আপনার কিছু নেই এখানে সিলেক্ট করে ইন্টার দিব দেওয়ার পরে এইখানটায় ওই কোডটা আমি এখানে এসে পেস্ট করে দেব কন্ট্রোল ভি পেস্ট করে দেওয়ার পর আমি এখন এখানে চলুন আপডেট দেই আপডেট দেওয়ার পরে চলুন প্রিভিউতে দেখে আসি আমাদের কি অবস্থা দেখছেন কত ইজি কাজটা জাস্ট আপনার কোনো কোডিং করা লাগবে না আপনি জাস্ট কপি করবেন আর পেস্ট করবেন আর সুন্দর সুন্দর কোডিং হয়ে যাবে বলেছি না যে আমরা কিন্তু আমাদের ফার্স্টে প্রমোশনাল ভিডিওতে এটা বলেই দিয়েছিলাম যে ছোট্ট ছোট্ট কোডিং করুন সহজ উপায়ে এখন কি মনে হচ্ছে যে না কথাগুলো আমি জেনুইন বলেছিলাম কি না ইন্টারেস্টিং লাগছে না ক্লাস তারপরেও যদি আপনি মনে করেন যে না আপনার এইটা কঠিন লাগছে আমি তো বললামই আপনি ভিডিওটা আবার দেখবেন তখন কিন্তু আর একবার দুইবার কাজ করলে না দেন আস্তে আস্তে ভয় ভেঙে যাবে এবং আপনার কাছে কাজগুলো আরো ইজি মনে হবে সো দ্যাটস অল ফর টু ডে আমরা মেল চিম কিভাবে ইন্টিগ্রেট করতে হয় সেটা দেখে নিলাম প্লাস আমরা কিন্তু আমাদের সাইন আপ ফর্ম যে ইমবেডেড ফর্মটা কিভাবে আপনি ওয়ার্ড প্রেস ছাড়া কারণ সব ক্লায়েন্টে তো ওয়ার্ড প্রেস থাকবে না যাদের ওয়ার্ড প্রেস নেই যাদের এমনি ওয়েবসাইট আছে তাদের ওয়েবসাইটে যে আপনি কিভাবে এই ফর্মটাকে ইমবেড করলেন আমরা সেটা এখন দেখলাম তো দ্যাটস অল ফর টু ডে আমরা আমাদের নেক্সট লেসনে শিখব কিভাবে অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে হয় এই যে অডিয়েন্সটা কিভাবে ক্রিয়েট করব কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি এখানে যেহেতু এটা অডিয়েন্স ক্রিয়েটটা আসলে পেইড ভার্সনে হয় পেইড ভার্সনে যে আপনার এখানে ডান সাইডে দেখবেন ক্রিয়েট অডিয়েন্স একটা অপশন আছে আচ্ছা আমরা এটা নেক্সট ক্লাসে দেখব যাই হোক এখানে কিন্তু আমাদের অলরেডি অডিয়েন্স ক্রিয়েট হয়েই আছে যেহেতু আমরা একটা ফ্রি ভার্সন ফ্রি ভার্সনে কিন্তু অটোমেটিক্যালি একটা অডিয়েন্স থাকে যেহেতু সেটা অটোমেটিক্যালি থাকে তো আমরা নেক্সট ক্লাসে পেইড ভার্সন থেকে দেখব কিভাবে আপনি অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারেন প্লাস আমরা দেখব যে আলাদাভাবে আমরা একটা ইমেল লিস্ট কিভাবে মেল চিম্পে ইম্পোর্ট করতে পারি সেগুলো খুবই ইজি কাজ একদম ঘাবড়াবার কোনো কারণ নাই আমার সঙ্গেই থাকুন এবং দেখবেন যে আমরা কিভাবে ইজিলি মেল চিম থেকে নিজেদের সুন্দর সুন্দর ভাবে কাজ করতে পারি এবং সহজ সহজ উপায়ে ক্লায়েন্টকে কিভাবে আমরা সাকসেসফুলি কাজ সাবমিট করতে পারি সো দ্যাটস অল ফর টু ডে ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট লেসনে